Hablamos ahora del avance que se ha hecho en la investigación del asesinato de 43 estudiantes de magisterio en Iguala, en México, hace seis años. Ha sido posible identificar a uno de ellos, cuyo cadáver encontraron a 800 metros del lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, lo que desmiente la versión inicial del gobierno de Peña Nieto. La identificación de Cristian Rodríguez no solo resuelve el misterio sobre el paradero de otro de los 43 estudiantes desaparecidos, también sirve para sepultar un poco más la ya cuestionada versión oficial sobre lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014. En pocos meses la Fiscalía del Gobierno de Peña Nieto concluyó que criminales con pinchados con policías asesinaron a los jóvenes, los quemaron en un basurero y arrojaron después sus cenizas a un río. Esta es la verdad histórica de los hechos. Los restos, identificados ahora por un prestigioso laboratorio austriaco, fueron hallados, sin embargo, a unos 800 metros del basurero, en un lugar que fue revisado y descartado en su día, cuando las investigaciones las dirigía Tomás Cerón, hoy en busca y captura. La verdad histórica se acabó y enfatizo, el caso sigue abierto. La identificación de Cristian es el mayor avance desde los años 2014 y 2015, cuando se puso nombre a otros dos estudiantes. La investigación del caso de los 43 ha recibido un nuevo impulso con la llegada al poder de López Obrador. Se han creado, entre otras cosas, una comisión de la verdad y una fiscalía especializada que tienen ante sí el reto de encontrar respuestas a lo ocurrido hace ya casi seis años. 